Oke, okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Astro Komputer Bagaimana kabar sobat semuanya? Baik-baik saja ya e, Di video kali ini saya akan sharing lagi Tentang cara mengatasi Blue screen pada Windows 10 Jadi blue screennya ini Kadang-kadang ya teman-teman ya Jadi kadang-kadang Tiba-tiba misalkan kita buka apa gitu Dia stuck, diem e, Hang gitu Terus lama-lama ada tulisan biru kayak ikon cemberut kayak gitu. Nanti akan saya contohkan e, blue screennya itu seperti apa ya. E, biasanya sih kalau misalkan kita lagi ngejalanin wifi atau misalkan kita ngegame buka aplikasi, nah biasanya blue screen. Nah seperti ini teman-teman, macet dia ya. Dia macet teman-teman. Lama-lama dia blue screen. Blue screen itu seperti apa ya? Nah, seperti ini teman-teman, ada ikon cemberut ya. Gak tahu dia cemberut kenapa. Gak dikasih jajan kali ya. Jadi akan kita perbaiki masalah blue screen ini ya. Jadi teman-teman jangan khawatir, silahkan simak videonya. Mudah untuk cara memperbaikinya ya. Dan cara ini kita tidak memakai software apapun ya. Jadi teman-teman mudahlah untuk untuk mengikutinya. Nanti kan dia akan otomatis repair ya seperti ini. Akan restart, akan ada tulisan diagnosing your PC ya. Jadi error gitu teman-teman. Gak bisa masuk Windows gara-gara blue screen itu. Jadi bolak balik aja di sini gitu ya. Nah, untuk cara memperbaiki blue screen ini, kita itu akan masuk ke sistem save mode yang dimana sistem save mode itu dia menjalankan suatu sistem e, dengan driver yang sangat minimal yang sangat penting maksudnya yang penting-pentingnya saja itu ya di save mode itu menjalankan aplikasi atau driver dia menjalankan cuma yang penting-penting saja tapi kalau untuk driver-driver yang lain yang penyebab error dia tidak aktif ya makanya kalau untuk save mode meskipun Laptop tidak bisa masuk Windows ya, tapi e, untuk masuk save mode itu masih bisa, karena emang sudah dirancang tampilan save mode itu, sistem save mode itu untuk memperbaiki sistem itu sendiri teman-teman. Jadi blue screen kayak gitu ya, lemot bisa pakai save mode. Nah caranya di sini teman-teman silahkan pilih troubleshoot. Nah ya, setelah troubleshoot teman-teman pilih. E, di sini pilih troubleshoot ya. Nah, setelah troubleshoot, teman-teman di sini pilih expand option dan pilih startup setting. Nah, nanti akan tampil seperti ini. Teman-teman silakan langsung klik tulisan restart ya. Nah, di sini silakan klik saja nanti laptopnya akan restart sendiri. Ini tidak mati ya. Ini restart teman-teman. Nah, nanti tidak lama kemudian dia akan muncul tampilan biru seperti ini. Seperti ini ya. Di sini ada pilihan banyak sekali enable debugging, ada enable boot logging ya. Nah, di sini kita akan memilih save mode karena kita akan memasuk memasuki sistem save mode untuk memperbaiki masalah sistem Windows, teman-teman. Jadi di sini teman-teman silakan pencet sekali angka 4 ya atau F4 sama saja nanti akan proses seperti ini dia akan masuk save mode nah untuk teman-teman di sini prosesnya agak lama ya jadi di bagian laptop sebagian laptop ada yang lama ada yang cepat jadi silahkan ditunggu saja ya karena ini videonya di saya percepat jadi untuk bootingnya agak lebih cepat juga ya teman-teman ya Terus untuk di sebagian laptop juga ada yang bisa masuk save mode, ada yang sudah tidak bisa masuk save mode. Jika laptopnya sudah tidak bisa masuk save mode, yaitu tidak ada cara lain selain reset ataupun install ulang. Seperti itu ya, ataupun bisa diakalin memakai software pihak ketiga kayak Hiren atau DLC kayak gitu ya. Nah inilah teman-teman tampilan sistem save mode ya. Di sini ada tulisan ya, save mode gitu dan backgroundnya pun tidak ada wallpaper, dia hitam. Sistem ini sengaja dirancang oleh Microsoft 
untuk memperbaiki ketika error seperti ini ya blue screen terus ngehang ngelag gitu terus ada virus bisa di scan di di save mode ini saya sarankan sebelum teman-teman kemana silahkan teman-teman tekan ctrl alt delete akan tampil seperti ini dan pilih tax manager nah untuk apa untuk kita untuk merepres settingan file explorer dulu ya di tampilan ini silahkan teman-teman scroll ke bawah dan cari tulisan Windows Explorer nah di sini aduh bentar ya ini gambarnya kurang jelas ya mohon dimaaf mohon dimaklum karena handphonenya sangat jelek jadi kameranya jelek ya ini silahkan di klik kanan dan pilih entax ya nah nanti explorernya hilang dan selanjutnya teman-teman pilih menu file yang di atas pojok kiri ya nah teman-teman silih pilih menu file dan pilih run new tax di sini teman-teman silahkan ketik explorer nah silahkan oke okay saja ya nanti akan muncul tampilan press explorer nah seperti ini teman-teman harus lakukan seperti ini dulu ya Nah untuk teman-teman save modenya yang cuma blank hitam bisa dilakukan cara yang tadi Selanjutnya teman-teman buka file explorer ya Buka Ini gambarnya kurang jelas ya mohon maaf ya Tapi mudah-mudahan teman-teman paham lah Di sini silahkan teman-teman klik kanan dan pilih manage Yang harus kita lakukan adalah eh, Menginstall driver ya Nah kita akan masuk ke device manager terlebih dahulu Nah, lama ya lama sekali loading emang laptop ini laptop ya laptop servisan di sini silahkan teman-teman pilih device manager maka akan terlihat bermacam-macam driver ya di sini ada yang bertanda seru teman-teman uh, uninstall ya uninstall checklist semuanya yang bertanda seru kenapa sih bertanda seru yaitu berarti driver yang bermasalah ya driver yang bermasalah silahkan yang bertanda seru itu di uninstall sekalian di checklist ya tapi untuk driver VGA sound meskipun dia tidak tidak bertanda seru bukan berarti tidak bermasalah ya biasanya dia meskipun tidak bertanda seru dia penyebab blue screen biasanya driver sound sama eh, driver display adapter atau VGA ya VGA card nah di sini silahkan teman-teman uninstallin semuanya ya Biasanya laptop kalau misalkan sudah dianisalin driver-driver yang error ya Kayak tanda seru atau misalkan driver display adapter sound Biasanya blue screen itu tidak ada lagi teman-teman Laptopnya normal ya Laptopnya no normal Seperti sedia kala gitu Sehat lagi Jadi teman-teman silahkan ikutin sesuai video ini Cara ini aman Tidak mengganggu data ya Tidak mengganggu sistem yang lain juga Malah menjadikan sistem lebih baik gitu kan karena kan ini driver drivernya tidak cocok atau tidak kompatibel maka kita hapusin saja nah kalau ada pemberitahuan ini silahkan klik no ya jangan di restart terlebih dahulu nah yang paling penting teman-teman adalah menginstall driver VGA silahkan di uninstall saja nah checklist ya ini meskipun dia install driver VGA sound ya untuk ATA meskipun dia install dia itu eh, otomatis terinstall kembali ketika laptop kita di restart seperti itu ya teman-teman ya ketika sudah silahkan di close saja device managernya ya nah, selanjutnya teman-teman di kotak pencarian ini di bawah ini silahkan teman-teman ketik sistem konfigurasian ya ketik sistem 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 konfigurasi dan kita akan mengatur sistem konfigurasi eh, settingan bootingnya ya nah ketika sudah ketemu silahkan buka sistem konfigurasinya nah untuk cara ini teman-teman ini khusus Windows 10 ya jadi untuk Windows 7 tidak bisa silahkan pilih menu service dan jangan lupa hide nya itu di checklist dan disable all silahkan pilih every dan oke okay ya nah seperti ini ya 
maka proses perbaikan masalah blue screen itu sudah selesai seperti ini memangnya ya di akan kita restart nah untuk teman-teman yang masih bingung atau misalkan belum paham atau misalkan ragu teman-teman bisa langsung tanyakan di kolom komentar atau misalkan teman-teman mau pas respon atau misalkan mau konsultasi lebih cepat saya sengaja cantumkan nomor whatsapp saya di deskripsi agar teman-teman bisa kontak saya karena di sebagian channel tidak ada yang menaruh nomor telepon ya maka saya menaruh nomor telepon sengaja ya beda dari yang lain karena channel ini sangat benar-benar ingin membantu permasalahan teman-teman yang sedang alami ya karena saya pernah mengalami punya laptop nggak bisa ngebenerin gitu jadi bingung susah sedih <laughs> jadi ketika saya sudah bisa nyerpi saya senang sharing-sharing bantu-bantu yang yang sedang mengalami kesusahan masalah laptop ya saya senang loh kalau misalkan ada teman-teman yang mampir ke channel apalagi like atau ikuti subscribe channel ya terima kasih nah ini tampilan sudah di restart dan untuk save mode ya sudah tidak ada lagi karena dia otomatis ya teman-teman ya ketika kita restart ini masuknya langsung ke mode normal sudah tidak masuk ke save mode lagi nah begitulah teman-teman ya cara masuk save mode dan cara menginstal driver yang error ya jadi silahkan teman-teman ikutin cara di video ini ya <tuh> dan oke okay, teman-teman mungkin tutorial cukup sampai di sini saja semoga bermanfaat ya meskipun videonya gak jelas gitu semoga bisa membantu apa yang teman-teman sedang alami terima kasih sudah mampir dan menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh